welcome to CC online lectures. Today we will be talking about investigative journalism. Investigative journalism is a form of journalism in which reporters deeply investigate a single topic of interest often involving crime, political corruption or corporate wrongdoings. An investigative journalist may spend months or sometimes years researching and preparing a report. Investigative journalism is a primary source of information. Most investigative journalism is done by newspapers, via services and freelance journalists. Practitioners sometimes use the terms watchdog journalism or accountability journalism. So, investigative journalism is a primary source of information. And in the past, when it is issued, it will be seen in the past, it will be seen in the past, services, television media, and in the online journalism, bhi, investigative journalism ki branch ka istemal karne lagi. British media theorist Hugh D. Burke states that in an investigative journalist is a man or woman whose profession it is to discover the truth and to identify lapses from it in whatever media may be available. The act of doing this generally is called investigative journalism and is distinct from apparently similar work done by police, lawyers, auditors or regulatory bodies. It is not limited as to target, not legally founded and closely connected to publicity. Story based inquiry, an investigative journalism handbook published by UNESCO defines it that investigative journalism involves exposing to the public matters that are concealed either deliberately by someone in a position of power or accidentally behind a chaotic mass of facts and circumstances that obscure understanding. It requires using both secret and open sources and documents. If you journalism ki hai ya aap kar rahe hai, to aap jante hongi, ye journalism mein sources bahut zaruri hai. और खोजी पत्रकारिता की जब बात हो तो उसमें ये और भी ज्यादा अहम हो जाते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पूरी तरह से फैक्ट्स पर आधारित होते हैं और इनका मकसद किसी भी खबर की तह तक जाकर सच की पड़ताल करना होता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी जर्नलिज्म प्रोफेसर स्टीव वेनबर्ग डिफाइंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एज रिपोर्टिंग थ्रू वंस ओन इनिशिएटिव एंड वर्क प्रोडक्ट matters of importance to readers, viewers or listeners. Khas taur par ye ki jo janta ki kaam ke hain, janta ke liye hai aur jis se janta ki zindagi mein koi fark padta ho. Usse koi aisi jankari milti ho jis ka uski zindagi se gehra taluk ho investigative journalism ki ek mahatwapun zaruat mani jati hai. Investigative journalism goes back a long time, although its roots are in the United States and Europe. Described as the first American investigative journalist, Henry Demarest Lloyd published a series of articles exposing corruption in business and politics in the year 1880. These articles included the story of the great monopoly, the political economy of $73 million. In America, it is said that investigative journalism became a movement in 1902 when Meckler's magazine and Everybody's magazine joined Arena, a magazine specialized in poverty and unemployment and social reforms. President Roosevelt, the 26th President of the United States, called it muckragging, accusing investigative journalists of being troublemakers. Nonetheless, he responded to the demand for investigative journalism by initiating legislation to tackle some of the issues raised in the articles. Some of the notable legislations were the Meat Inspection Act of 1906 and Pure Food and Drugs Act of 1906. Since then, 
investigative journalism has had its ups and downs and successes and of course failures. One of the best known cases of investigative journalism is the Watergate scandal that led to the resignation of the US 37th President Richard Nixon in 1974. The investigations were carried out by two Washington Post reporters, Bob Woodward and Carl Bernstein. Is puri ghatna ko, Watergate scandal ko, aap agar padhenge, to aapko andaza hooga ki investigative journalism kitne vistar ke saath aur kitne shanti ke saath, kitne mushkil se saath aur chunautiyon ke beech ki jati hai. The evaluation of investigative journalism does not translate into a continuous historical narrative. Rather, it can be described as a cynical evolution that is dependent on particular circumstances and conditions that relate to the media institution, the journalist, the political, economic and social conditions at the time. In the 80s, investigative stories used to be far and few between and remained restricted to small pockets like towns, cities and states. In 1982, the statesman formed a team of investigative journalists called Insight Team. This team brought out a series of articles on the misuse of public funds. During this period, the Times of India carried a lot of investigative reports about the nexus between politicians and criminals. However, it was the Hindu who stole the show with the investigation of the notorious Beaufort's case involving sales of Beaufort's guns to India. It took almost three years of painstaking investigation to bring out this report. The investigative reports published by the Indian Express and the Hindu on the Beaufort's gun scandal are landmarks in Indian journalism. Asal mein us samay, in dono akhbaro ne jis patrakarita ko saamne lakar ek pratimaan kaayam kiya, usse aaj bhi journalism ki padhai mein ek bohat mehtwapun jaga di jati hai. However, it was during this period that sting operations became popular like the 1992 expose of the infamous Bombay stock scam by Suchita Dalal. Lit- later, Tehelka gave a new dimension altogether to investigative journalism and also raised the issue of ethics and means used in doing investigative stories. TV channels contributed their own part by coming out with so-called sting operations. Sting operations asal mein Investigative journalism ki ek bohat dousri shakha hai. Television journalists ne iska kaafi istemal kiya aur kai baar iski bohat misuse ki baatheen bhi saamne hai. Is liye aap uske baare mein bhi jab padhengi to aapko andaza hooga ki ye dono shakhaayin kaise alag alag tarikhe se kaam karti hain. Is liye ye jana zaruri hai ki investigative journalism me kadam rakhte hui किन बातों का ध्यान रखा जाए वो कौन सी शाखाएं हैं वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या हिस्से हैं जिसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत किसी जर्नलिस्ट को पड़ सकती है आम तौर पर अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट दीज रेंज फ्रॉम लोकल काउंसिल्स टू नेशनल पार्लियामेंट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स Sometimes politicians and public servants are actually corrupt and should be exposed and removed from office. Authorities is lay those who are holding power if they are doing anything which is not worthy of the position. Ya phir, agar kisi bhi tarah ka power ka misuse ho raha hai, to investigative journalism ke tehet uski tathya parak pardal ho sakti hai. Isi tarah companies some companies break the law and should be exposed. Perhaps they have made a mistake or lost money. Perhaps they do not want com- competitors to steal their secrets or they do not want people to oppose a development they are planning. planning. 
तो इसलिए कई बार कंपनीज भी किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन सकती हैं जैसे किसी कंपनी ने किसी को कोई बहुत बड़े स्केल पर लोगों को किसी तरह का कोई वादा किया है और उसके जरिए कोई फ्रॉड हो रहा है जो कि सामाजिक अहित कर सकता है तो उसकी पड़ताल भी हो सकती है और इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है क्रिमिनल्स अपराधी ऑल द गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज कैन बी करप्ट क्रिमिनल्स मेक देयर लिविंग एट इट एंड दे कैन बी डेंजरस टू द एंटायर सोसाइटी टू द कम्युनिटी एंड दस रीडर्स एंड लिसनर्स हैव द राइट टू नो अबाउट दैम फाइटिंग क्राइम इज ऑफ कोर्स मेनली द जॉब ऑफ द पुलिस एंड द लीगल सिस्टम बट समाइम्स इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द जर्नलिस्ट टू कीप एन आई ऑन द क्रिमिनल एक्टिविटीज and they can also investigate cases if that can help further the judiciary or the society investigative journalism makes an impact in the society by reversing policy jaise kisi policy ko banaya gaya lekin baad mein aisa laga ki shayad usme kisi tarah ka badlav hona chahiye ya use reverse karna chahiye kyunki ye janta ke hit mein hai to aise kaam bhi kai baar is tarah ki तथ्य पर जर्नलिज्म की वजह से हो पाता है कॉजिंग द रेजिग्नेशन और फायरिंग ऑफ एयरिंग ऑफिशियल्स अगर किसी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है कोई बहुत बड़ी गलती की है अपराध किया है करप्शन की है और अगर उसे प्रूव किया जाता है तो उससे भी उस पर कार्रवाई करने की कोशिश हो सकती है focusing attention previously neglected issues and areas kai aisi jagah hain chahe wo local story ho national ho international ho agar kuch issues hain jo puri tarah se andekhe kiye ja rahe hain ya kuch kaam hai jo nahi kiye ja rahe ya ruke hue hain wahan par bhi investigate karke unke kaadno kaadno ki jaanch karke madad ki ja sakti hai enriching public debate aapne kai baar dekha hoga कि कई ऐसे सामाजिक मुद्दे खास तौर पर होते हैं जिसमें जनता डिबेट करती है या जनता की हिस्सेदारी होती है सार्वजनिक स्तर पर लोगों की इस तरह की भागीदारी को भी जोड़ने में इस तरह की खोजी पत्रकारिता का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन एक खोजी पत्रकार कैसे बना जाए ऐसे कौन से गुण हैं क्वालिटीज हैं या स्किल्स हैं जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में होनी चाहिए सबसे जरूरी है इंटरव्यूइंग स्किल्स क्योंकि आप जब तक किसी को ठीक से सवाल करना नहीं जानेंगे तब तक वैसे जवाब भी आपको नहीं मिल पाएंगे जिससे आप अपनी खबर को फाइल कर सकें ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी विधा है तीन तरह से तैयारी की जाती है इंटरव्यूइंग के लिए प्री इंटरव्यू ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड पोस्ट इंटरव्यू इंटरव्यू से पहले रिसर्च पूरी जांच पड़ताल उस पर पढ़ाई उस पर नोट्स बैकग्राउंड की जांच और उसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू के दौरान सही और सटीक सवाल जवाबों में से सवाल निकालने की विधा का आना और उसी के आधार पर इंटरव्यू को आगे बढ़ाना यहाँ पर रटे रटाए पांच सवालों से काम होगा ऐसा नहीं होगा बल्कि सवाल बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से तैयार होने चाहिए और जवाब से भी नए सवाल बनाने की शैली पत्रकार को आनी चाहिए ताकि एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो सके इसी तरह ये भी जरूरी है कि रिपोर्टर में सुनने की एक आदत हो और वो सही बात को सुने सही तरह से लिखे ताकि मिस रिपोर्टिंग ना हो और फिर पोस्ट रिपोर्टिंग पोस्ट इंटरव्यू स्टेज इंटरव्यू होने के बाद उस पूरी इंटरव्यू को जोड़ना और उसमें से जरूरी बातों को निकालना और फिर पूरी सोच और समझ के साथ एक गंभीर स्टोरी को फाइल करना ऑब्जर्वेशन ये भी जरूरी है आप जो काम कर रहे हैं उसे ध्यान से देखना जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने देखा उसे ठीक से पढ़ना और उसमें से पड़ताल करते हुए खबर पर काम करना चेजिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे कुछ नहीं मिलेंगे 
आपको उन्हें चेज करना होगा ढूंढना होगा निकालना होगा और फिर उन्हें गहराई से पढ़ना होगा ताकि आप जो रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो एन अलर्ट माइंड टू रिकोगनाइज स्टोरी आइडियाज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच पीपल आर ट्राइंग टू हाइट और इसीलिए कहा जाता है कि जो बताया जा रहा है वो तो है पब्लिक रिलेशन और जो छुपाया जा रहा है वो है असल में खबर तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का ये काम है कि जो चीज जनता के हित में है लेकिन उसे छुपा दिया गया है और जनता को अधिकार है उसे जानने का तो उसे ढूंढने के लिए वो अलर्टनेस के साथ काम करे और पूरे कंस्ट्रक्टिव माइंड को रखते हुए काम करे अनबायस तरीके से काम करे एन ऑर्डर्ड माइंड टू मेक नोट फाइल इंफॉर्मेशन एंड फिट लॉट्स ऑफ एक्ट टूगेदर असल में ये इस तरह का काम सिर्फ फाइव डब्ल्यू और वन एच का नहीं है उससे कहीं आगे जाकर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को खंगाल के खबर को तराशने और तलाशने का काम है इसलिए नोट मेकिंग बहुत ही केयरफुली करने की जरूरत है इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की जरूरी बातों को बाहर लाने की और जो काम की नहीं है उसे छांटने की कला भी पत्रकार को आनी चाहिए पेशेंस टू कीप डिगिंग फॉर इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी एक ही दिन में नहीं हो सकती वो लंबी प्रक्रिया है आपने देखा वाटर गेट स्कैंडल उस स्टोरी को करने में कितना लंबा समय लगा वो फोर्स उस पर काम करीब तीन साल तक हुआ तो पेशेंस चाहिए संयम और सब्र चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं जान रहे हैं और बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं अलग अलग अधिकारियों से बात कर रहे हैं और एकदम निचले स्तर पर जाकर जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से जो आपका संवाद हो रहा है उस सब को जोड़कर बहुत पेशेंस के साथ इन्वेस्टिगेट करना होता है गुड कॉन्टेक्ट थ्रू द सोसाइटी ये जरूरी है कि आप जिस सोसाइटी में मूव कर रहे हैं वहां आप लोगों को ठीक से जानते हों ताकि आप उनके संपर्क में आकर ज्यादा जानकारी को लेकर अपनी खबर को बना सकें करेज to withstand threats from people the journalist is investigative investigating ye bahut aam si baat hai is tarah ka journalism khatre ka journalism bhi hota hai bahut jokhim hai aur kai baar dhamkiyan bhi aa sakti hain isliye zaruri hai ki journalist jo kaam kar raha ho use pure sanyam sabra aur courage ke sath kare aur jo bhi wo kare wo unbiased ho so what are the traits ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कई ट्रेड्स हैं जैसे ही शुड हैव अ गुड सेंस ऑफ न्यूज एंड लीड्स ये बहुत जरूरी है कि वो जानता हो खबर क्या है उसमें इंपॉर्टेंट खबर क्या है उसे खबरों के इतिहास के बारे में पता हो बैकग्राउंड मालूम हो खबर को ठीक से सर्च करने का तरीका मालूम हो और वो फेक न्यूज से भी बचे क्योंकि इन दिनों आप जानते हैं कि फेक न्यूज बहुत ज्यादा चलन में है इसलिए जो जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहा हो उसे पूरी तरह से फैक्ट्स आधारित रिपोर्टिंग करनी होगी ही मस्ट बी एनालिटिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे बहुत सारी किताबें होंगी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी होंगे तो आपको उन्हें ठीक से एनालाइज करना होगा उसका विश्लेषण करना होगा और उसे ऑर्गेनाइज करना होगा ताकि जब आप स्टोरी करें तो एक प्रॉपर वर्ड लिमिट में प्रॉपर साइज की स्टोरी को आप अंजाम दे सकें द जर्नलिस्ट मस्ट बी मोटिवेटेड बाय हाई जर्नलिस्ट एथिक्स एंड मॉरल्स ये बहुत जरूरी है एथिक्स के बिना जर्नलिज्म नहीं चलता आपको भले ही कई बार लगता हो कि हम कई बार जिस जर्नलिज्म को देख रहे हैं शायद वो बहुत एथिकल नहीं है लेकिन वो हो या ना हो यह जरूरी है कि एज अ जर्नलिस्ट आप जो भी काम करें जो भी लिखें या बोलें वो पूरी तरह से एथिकल हो मॉरली करेक्ट हो और आपकी तथ्यपरक रिपोर्टिंग से ही उपजा हुआ हो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मस्ट प्रोटेक्ट हर सोर्सेस अगर किसी सोर्स ने कहा है कि उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाए किसी को ना कहा जाए तो उसे उस को प्रोटेक्ट हर हाल में करना चाहिए क्योंकि अगर वो उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो वो सोर्स हो सकता है आगे से कभी भी कोई खबर ना दे ही मस्ट बी पेशेंट एंड सेल्फ ड्रिवन ये रोज का काम है इसलिए उसे अपने आप को खुद ही ड्राइव करना होगा 
अपने अंदर उस ऊर्जा को बनाकर रखना होगा अपने अंदर उस एंथुजियाजम को बनाकर रखना होगा ताकि रोज वो स्टोरी पर आगे काम कर सके टीम स्पिरिट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है कि जिस टीम में वो काम कर रहा है उसमें वो सबको साथ में लेकर चले और उसकी संवाद की शैली प्रभावशाली हो सबको जोड़कर आगे बढ़ाने वाली हो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट शुड टेक द इनिशिएटिव यानी ये कि उसे ये इनिशिएटिव जरूर लेना चाहिए कि जो स्टोरी वो कर रहा है उसे वो आगे कैसे बढ़ाएगा अगर कोई ऐसी खबर है जिसमें उसे लगता है कि इसे एनालाइज करना चाहिए इन्वेस्टिगेटिव करना चाहिए तो उसकी पहल उसे खुद ही करनी होगी आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में ब्रेक के बाद हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे 